dem es in der letzten Ausgabe ja noch nicht so ganz hingehauen hat, können wir euch diesen Monat endlich unser Video zu Morrowind präsentieren. Doch das lange Warten auf dieses Rollenspiel hat sich gelohnt, denn Morrowind wurde klasse vom PC umgesetzt. Und am allerwichtigsten, Ubisoft hat die Bugs, die letzten Monat noch in unserer Testversion vorhanden waren, endgültig eliminiert. Das Spiel läuft jetzt absolut stabil und wurde zudem auch noch erstklassig lokalisiert. Alles ist in Deutsch, die Sprachausgabe ist in Deutsch, wie hier auch schon mal zu hören. Und auch die fast schon unglaublichen Textmengen wurden komplett übersetzt. Es gibt also keinerlei Verständigungsprobleme. Wir machen hier übrigens gerade eine kleine Stadttour durch Balmora. Das ist einer der ersten Orte, die ihr in Morrowind kennenlernt. Insgesamt gibt es über 30 Städte zu erkunden und außerdem noch eine riesige Landschaft, von der ich euch auch gleich noch ein paar Impressionen Nein, zeige. Welche Klassen ihr in Morrowind spielen dürft, worum es überhaupt geht, wie das erstklassige Wertesystem funktioniert und alles weitere lest ihr in meinem Test im Heft. Ich nutze die knappe Videozeit lieber, um euch noch etwas mehr von Morrowind selbst zu zeigen. Was Morrowind im Rollenspielgenre momentan so einzigartig macht, ist die unglaubliche Freiheit, die ihr habt. Es gibt zwar Hauptquests, die ihr erledigen müsst, um die Story quasi im Gang zu halten, aber dazwischen könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Zum Beispiel durch die prächtige 3D-Landschaft streuen und dieses herrliche Wasser genießen. Es sieht fast so gut aus wie auf einem hochgezüchteten PC. Nicht ganz so gut, vor allem in Sachen Weitsicht muss man auf der Xbox ein paar Abstriche machen, aber ansonsten wirklich sehr, sehr gute Arbeit der Entwickler von Bethesda Softworks. Hier mache ich mal so im Vorbeigang diesen kleinen Wurmplatt. Gar kein Problem. Wie ihr gesehen habt, ist das Kampfsystem jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll, aber absolut ausreichend. Ihr vermöbelt eure Feinde in Echtzeit, entweder mit dem Einsatz von Waffen oder eben auch Magie. Und wie schnell man in Morrowind Probleme mit jemandem bekommen kann, zeigt euch diese Szene. Da steht doch ein lustiger Abenteurer einfach mal so in der Natur rum. Ich spreche ihn an. Über dieses Auswahlmenü. Steuerung. Wurde übrigens sehr gut gelöst für die Xbox. Sehr komfortabel. Und er will doch tatsächlich mein Geld haben. Hm, was machen wir denn da nur? Nö, er kriegt's nicht. Ihr seid geschlagen. Tja, und was will jetzt dieser Rabauke? Stress. Den soll er haben. Jetzt kommt's zum Kampf. Gut zu sehen. Der Blut wird auch nicht gerade gegeizt. Und dann wird er jetzt mal ordentlich vertrischt. Nach einer Stadt und einer Naturszene geht's jetzt noch ab in eine finstere Höhle. In diesem Fall müssen wir hier sogar hin. Das ist eine Quest, die wir zu erfüllen haben in einer Zwergenruine. Und diese nette Dame mag uns anscheinend überhaupt nicht. Dafür muss sie büßen. Ihr, wenn ihr jetzt einen Gegner erledigt habt, könnt ihr natürlich auch die Sachen nehmen. Ist jetzt nicht viel zu holen. Ups. Was ich euch in diesen paar Minuten gezeigt habe, ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was Morrowind zu bieten hat. Eine derart riesige Welt findet ihr momentan in keinem anderen Konsolenspiel. Wer an kalten Winterabend mal wieder so richtig in eine Fantasy-Welt abtauchen will, ist hier wirklich genau richtig. Gelegenheitsrollenspieler sollten sich jedoch zweimal überlegen, ob sie sich Morrowind zulegen, denn der Titel ist wirklich ein Brocken. Aber einer, für den sich lohnt, auch mal ein paar andere Spiele links liegen zu lassen.